man darf jetzt nicht der Meinung sein, okay, um jetzt der perfekte Advokat für Klimaschutz zu sein, darf man gar keinen CO2 mehr ausstoßen, weil wenn wir dann da ankommen, dann müsste eigentlich jeder, der quasi für Klimaschutz irgendwie sich einsetzt, dann müsste in der Höhle leben. Ist das so? Darf man sich als Profiathlet fürs Klima einsetzen, während man selbst regelmäßig im Flugzeug sitzt? Das ist eine der Fragen, die wir uns schon lange stellten. Die heutige Sendung wird präsentiert von Petzel. Die deutsche Athletin Sophie Paulus wurde mal mit der provokanten Aussage zitiert, Klettern sei mehr Motorsport als Outdoorsport. Ja, wir stecken so in einem Dilemma, muss man sagen. Wir alle wollen an den Fels gehen, meistens legen wir aber die Distanz mit dem Auto zurück oder vielleicht mit dem Flugzeug für die Kletterferien, aber eben nicht mit dem Fahrrad und dem Zug. Und auch unsere Ausrüstung die ist alles andere als ökologisch und umweltfreundlich. Wir wollen in der heutigen Sendung nicht schwarz malen und auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. In Gesprächen mit Profis wie Siebe Fanhe, Alex Megos, Chris Hanke, Sophie Paulus und Dimitri Vogt sowie Christoph Trever von Petzl möchten wir vielmehr dem Dilemma auf den Grund gehen, den nicht nur die Profis, sondern auch wir als Hobbysportlerinnen ausgesetzt sind. Wir stellen uns auch die Frage, wie kann denn unser Sport grüner werden, ökologischer werden? Ein Konzept, das es gibt, ist Ecopoint Climbing, auch dazu später mehr. Ihr dürft euch auf spannende Gespräche mit den erwähnten Pro Protagonisten freuen. Und bevor wir aber auf diese Themenreise gehen, nochmal zurück nach Zürich, wo wir heute sind. Richtig, Remo? Genau, wir sind nämlich heute in der Kletterhalle Griffig in Uster bei Zürich, umgeben von 360 Kletterrouten und 165 Boulderlinien, verteilt auf 5700 Quadratmeter. Ein gemütliches Bistro lädt zum Verweilen ein und dieses Angebot wird offenbar rege genutzt. Gemäß Betreiber werden pro Jahr sage und schreibe 27.500 Kaffees serviert. Die Besucherinnen und Besucher nehmen offenbar die Aussage von Kletterlegende Wolfgang Güllich ernst, wonach Kaffee integraler Bestandteil des Kletterns ist. Noch etwas spricht für einen Besuch in Griffig. Deshalb wurden wir nämlich auch eingeladen. Neu gibt es einen großzügigen Bulldog Außenbereich, perfekt für laue Sommerabende. Den Außenbereich schauen wir uns am Ende der Sendung noch an. Wir wollten vom Geschäftsführer Marc Denzler wissen, warum die Halle so heißt, wie sie heißt, nämlich Griffig. Also wir heißen Griffig, weil wir gar nicht gerne schmutzige und schmierige Griffe haben. Darum schreiben wir auch fast jeden Tag neue Routen und Boulder für euch. Sind wir also im Griffig, wo der Name Programm hat. Jetzt aber zuerst zu den Kurznews. Mitte Juli stellte Vadim Druel am Nanga Parbat eine neue Bestzeit auf. Er bestieg den Karakorum-Riesen in unfassbaren 15 Stunden und 18 Minuten und unterbot den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2022 um 5 Stunden. Nur wenig später doppelte der 22-Jährige am Gascharum 1 und 2 mit weiteren Speedbegehungen nach. Ebenfalls rekordverdächtig schnell unterwegs war sein Landsmann Benjamin Vedrin am K2. Er bestieg den zweithöchsten Gipfel der Welt in 10 Stunden und 59 Minuten. Mehr als doppelt so schnell wie der bisherige Rekordhalter. Vor kurzem lüftete sich auch das gut gehütete Geheimnis, ob er mit seinem Gleitschirm vom Gipfel aus gestartet war oder nicht. Ja. Zum zweiten Mal wurden olympische Medaillen in Sportklettern vergeben. Im Gegensatz zur Premiere in Tokio wurden in Paris die Disziplinen Speed sowie Boulder und Lead separat gewertet. Dies führte zu einem unverfälschteren Endergebnis. Bei den Frauen blieb Janja Garnweit einmal mehr unangetastet und doppelte mit Gold nach. Silber und Bronze holten sich Brooke Robertu und Jessica Pilz. Bei den Männern war das Überraschungsmoment etwas größer. Toby Roberts setzte sich gegen den japanischen Shootingstar Sorato Anraku durch. Eine komplette Machtübernahme der jungen Generation verhinderte der sechsfache Weltmeister und Routinier Jakob Schubert mit seiner Bronzemedaille. Es ist eine Herausforderung, der sich schon verschiedene Größen aus der Bergsteigerszene gestellt hat, aber noch nie in dieser puristischen Form. Nur zu Fuß, auf Skiern oder per Gleitschirm alle 4000er der Alpen zu bestatten. Am 11. Juni standen Alpinist und Bergführer Peter von Kennel und gleitschirm Kriegel Maurer mit dem Aletschorn auf dem ersten, am 30. Juli mit der Jungfrau auf dem letzten 4000er ihrer Liste. Damit benötigte das Duo nur 51 Tage, um sämtliche 82 4000er der Alpen zu erklimmen. Am Ende, so erzählten die beiden im ausführlichen Interview auf lacrux.com, sei das Hauptziel aber nicht die Zeit, sondern das Abenteuer selbst mit all den vielen Unsicherheiten gewesen. Ebenfalls ein großes Abenteuer direkt vor ihrer Haustüre realisierten die beiden Speed-Alpinisten Nikolas Hoyak und Adrian Zurbrück. 
dem 29. bis 31. Juli überquerten sie in den Berner Alpen als erste Seilschaft die zehn Gipfel von Eiger, Mönch, Jungfrau, Rottalhorn, Lauihorn, Gletscherhorn, Ethniflur, Mitterkorn, Großhorn, Zuckerstock und Breithorn in 37 Stunden und 5 Minuten nonstop und schrieben damit ein Stück Alpingeschichte. Der Juli war so ziemlich die Zeit der Rekorde. K2-Begehung von Fedrin, 4000er Rekord von von Kähnel und Maurer oder dann die Megatraverse von Heuerg und Zurbrück. Warum diese Anhäufung? Ja, bei den 8000ern hat es sicher damit zu tun, da kommt so eine neue Generation von Profi-Alpinisten, von jungen Alpinistinnen und Alpinisten. Die gehen halt super gut vorbereitet und trainiert an den Berg und gehen dann so in dem one push Stil hoch. Bei den anderen Rekorden, muss ich sagen, weiß ich es auch nicht. Ich gehe mal davon aus, rund um Olympia wussten die, wenn sie irgendwie in die Medien kommen wollen, dann müssen sie eine Superlative liefern. Sportlich ging auch der August los. Das größte Event für Kletterer und Kletterinnen stand an, Olympia. Ich habe jeden Wettkampf im Livestream verfolgt und absolut mitgefiebert. Du warst selber in Paris und das war bestimmt noch mal eine ganz andere Stimmung, oder? Ja, das war mega cool, so mal vor Ort zu sein und die Emotionen der Athletinnen und Athleten da mitzuverfolgen. Und dann habe ich auch mit vielen im Anschluss direkt an den Wettkampf gesprochen. Es war mega ja, schön auch, das so erleben zu dürfen. Mhm. Das war wirklich eine... Eine coole Sache und die Stimmung natürlich im Stadion war eh mega genial. Ja. Während sich vor Tokio viele über dieses kombinierte Format aufgeregt haben, war das jetzt vor Paris eigentlich ein bisschen ruhiger? Ja, definitiv. In Tokio haben sich ganz viele Athletinnen und Athleten lautstark gemeldet und dieses kombinierte Format kritisiert. Zu Recht, finde ich, weil in Tokio hat man dann den Adam Ander gesehen, wie er so äh, die Speedwand hochschleicht und irgendwie ein äh, Speedathlet im Boulder versucht hat, mhm. vom ersten Griff wegzukommen. Das war eigentlich einfach ein Trauerspiel, oder? Und das war jetzt in Paris definitiv besser mit dieser Separierung von Speed und äh, Bouldern und Lead kombiniert. Ja. Man könnte jetzt aber noch weiter gehen und auch das kritisieren, oder? Ja, das ist so. Das hat auch einige Athleten gegeben, die gesagt haben, hey, auch diese Kombination aus Bouldern und Lead äh, finden sie nicht so cool. Und als ich sie gefragt habe, ähm, ob sie in L.A. 2028 wieder an den Olympischen Spielen teilnehmen werden, haben sie ihm gesagt, ja, kommt auf diese Kombination drauf an oder ob es eben separiert wird. Before the format for Paris was announced, I was already a little bit disappointed that the lead climbing yeah. is not as a single discipline. But on the top of that, like my, my body is not made for bouldering. I probably towards the end of my competition career, but I still want to climb many, many years on the rock. Auch Jessica Pilz ist sich also noch nicht sicher, ob sie dann in LA noch mal antreten möchte. Ähm, hängt ein bisschen vom Format ab. Ähm, ich glaube, wenn es Boulder und Lead bleibt, wird es eher schwierig, glaube ich. Da bin ich dann auch schon 31, glaube ich. Ähm, wenn es nur Lead wird, ich glaube, ich ähm, wird schon eine große Überlegung, aber man weiß ja nie, was, was kommt. Ja, auch Jakob Schubert, der hat mir gesagt, dass ich eine separate Wertung eigentlich wünscht, dass eigentlich Boulder und Lied eben separiert gesplittet wird. Man muss auch sagen, mir ist so ein bisschen aufgefallen, wir haben jetzt Schubert, wir haben Andra, wir haben die Pilz und alles so ein bisschen Kletterinnen und Kletterer der älteren Generation. Und Boulder heutzutage ist aber verdammt dynamisch, mit Sprüngen versehen, die Verletzungsgefahr ist nicht zu unterschätzen. Es war schon so das für ältere Leute nicht mehr so gut. <lacht> ja, also ich finde, man hat auf jeden Fall bei Olympia gemerkt, dass die älteren Kletterer und Kletterinnen beim Bouldern Probleme haben, mit den Young Gangs mitzuhalten. Die dominieren das Bouldern einfach inzwischen. Beim Bouldern stimmt, da, kommen, da drücken die Jungen wirklich, aber es war auch schön zu sehen, so auch aus meiner Perspektive als ältere Person, mhm. dass die Älteren doch noch ein bisschen sich widersetzen konnten und nicht ganz überrollt wurden von der jungen Generation hier in Paris. Ja, das zu Paris. Ähm, wir werden nach einer kurzen Unterbrechung gleich weitermachen mit einem anderen Event. Mit dem Neox ist Petzl ein großer Wurf gelungen. Warum? Weil sie es geschafft haben, ihre Klassiker Grigri und Grigri Plus dahingehend weiterzuentwickeln, wofür den Kletternden der größte Nutzen entstand, im Seilhandling. Das Neox verfügt über ein integriertes Rad, welches den Seildurchlauf verbessert und so schnelles Seilausgeben möglich macht. Trotz dieser Neuerung funktioniert der Blockiermechanismus des Neox immer noch über Reibung, sprich Klemmnocken. Das heißt, bei einem Sturz drückt die bewegliche Rolle auf den Blockierteil, wodurch das Seil abgeklemmt wird. Petzl hat das Neox explizit für das Klettern im Vorstieg optimiert. Was das heißt? Man hat den Komfort eines Tubers und gleichzeitig die Sicherheit eines Sicherungsgerätes mit Blockierunterstützung. So kann man dem Kletternden seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit widmen. Vor Olympia stand aber noch ein anderes Event an. Du und Christian, ihr wart ja auf dem Frankenjura Kletterfestival und habt dort auch die meisten Leute getroffen, die wir heute in der Sendung hören werden. Wie war es denn jetzt? 
Ja, ich habe das ja groß angekündigt, das Franken Jura Festival, und es war auch mega cool. Und übrigens, es passt wunderbar in die heutige Sendung, denn es stand alles im Thema Klima, das Festival. Wir hatten solche Shuttlebusse, die die Leute in die Gebiete gefahren haben. Wir haben das Konzept Echo Point Klettern, das bekam eine große Bühne an dem Festival, oder wir hatten eine Band. Der OOOs, die sind mit einem Fahrrad angereist an dieses Festival und das war ziemlich schlechtes Wetter. Die haben dort auch ihren Song präsentiert, der heißt Do It Echo. Also alles stand so in dem Thema, dass es eben auch zu unserer heutigen Sendung passt. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage, wie war das Festival? Das Festival war top und das Wetter flop. Und echt, ich meine mit flop untertreibe ich. Also Süddeutschland wurde heimgesucht von schlimmen Unwettern, Überschwemmungen und das Gelände des Gebiets, das war eigentlich äh, wie das Open aus St. Gallen bei uns. Das ist ein lokales Festival, das ist einfach ein Schlammbad gewesen. Oder? Klingt ja traumhaft. Ja, das könnte man jetzt so ein bisschen zynisch sagen, dass es traumhaft war. Aber man muss echt sagen, der Nils Beste, der das den Event organisiert hat, der hat das Programm umdisponiert, das ganze Dorf Königstein hat mitgewirkt. Das war echt mega schön zu sehen, wie alle mitgeholfen haben, damit es trotzdem cool war. Und auch die Leute, die da waren, die sind halt gekommen, trotz des Wetters. Und es gab dann so eine eingeschworene Gruppe an Leuten, die halt eben das trotzdem cool fanden, dort zu sein. Ja, der Nils Beste heißt wohl nicht umsonst der Beste Nils. Nächstes Mal schaffe ich es hoffentlich auch. Jetzt allerdings zum Hauptthema unserer Sendung. Wir haben es anfangs gehört. Die Profis sind in der Zwickmühle. Wettkämpfe in Asien, erstklasse Granitwände in Patagonien, Bouldern in Südafrika, Sportklettern in Flatanga. Das alles ist zwangsläufig mit Flugreisen verbunden und die sind schlecht fürs Klima. Ja, zwangsläufig, das sagst jetzt du. Und auch ganz viele Profis sagen, ja, das ist zwangsläufig so, man muss halt ein bisschen fliegen. Eine ganz andere Meinung oder ganz andere Meinung ist eben der Sepp Bert. Der zieht eine ziemlich konsequente Linie durch und fliegt nämlich gar nicht mehr. I choose not, not to fly anymore, uh, for different kind of reasons. So first of all, I, I think, so you know, I, I try to, to have some radical changes in my life, radical behavior to be like the, the first idea was i think to fight the echo anxiety i felt at some point i was even like asking myself what's what's the point of uh, going on with my climbing if if all these crises happens if if uh, people are, are dying like literally and so i i decided to like to become vegetarian to stop flying ja, konsequenterweise reiste er 2022 mit dem Segelboot von Europa nach Amerika, um ins Yosemite Valley zu gehen und die Dornwall zu probieren, aber um mit seinem Konzept gar nicht mehr zu fliegen. Das steht da ziemlich alleine da, muss man sagen. Die meisten Kletterer, Profikletter, die sind eigentlich Klimasünder par excellence. Ähm, ich schätze, so pro Jahr bin ich wahrscheinlich schon fünf, sechs Mal im Flugzeug gesessen. Ja. Ich arbeite Uh, as a as the Belgian climbing coach of the uh, of the youth national team uh, for a year, and because of that, like I took many planes. I I think I took something like 15 flights in a year. Das sind schon heftige Zahlen. Dennoch setzen sich einige, wie zum Beispiel Alex Megos, sehr stark für den Klimaschutz ein. Was hältst du denn davon, Remo? Ja, ich fand das eben immer so ein bisschen widersprüchlich. Es hat mich irgendwie nie so ganz relaxed, sage ich mal, wenn irgendwie ein Profi da gesagt hat, hey, Klimaschutz ist mega wichtig und nachher fliegt er an all die Wettkämpfe. Und ich muss auch sagen, auch nach all den Gesprächen aus der heutigen Sendung, so ganz, ganz irgendwie verflogen ist so diese Skepsis nicht. Als wir uns entschieden haben, dem Thema nachzugehen, dachten wir eigentlich, dass sich Leute wie Sophie Paulus oder Dimitri Vogt ziemlich kritisch äußern, wenn sich Athletinnen und Athleten fürs Klima einsetzen. Aber dem war eigentlich gar nicht so. Nee, die, die waren irgendwie alle so ein bisschen nett und verständlich, auch wenn da jemand sich fürs Klima einsetzt und trotzdem fliegt. Und das hat mich irgendwie dann schon ein bisschen erstaunt. Wenn man Profikletterer ist, ist das auch so wie ein Beruf natürlich. Also man verdient da sein Geld und in ganz vielen anderen Berufen ist es auch ähm, notwendig. Auf die konkrete Frage, ob sich ein Profi glaubwürdig für den Klimaschutz einsetzen kann, meinte Sophie beispielsweise. Also ich glaube, es ist einfach trotzdem super wichtig, dass sich äh, die Leute für Klimaschutz einsetzen, auch wenn sie es eben nicht 100 Prozent in allen Bereichen richtig machen. Niemand von den Befragten nimmt es den Profis übel, wenn sie viel fliegen und sich gleichzeitig fürs Klima einsetzen. Und auch uns ist bewusst, dass Klimaschutz nicht nur aus dem Vermeiden von Flugreisen besteht, sondern dass es noch weitere Faktoren gibt, wie zum Beispiel Ernährung oder Abfallvermeidung. 
Remo, findest du das jetzt denn immer noch so schlimm? Ja, ein bisschen schon, muss ich sagen. Aber klar, mein, der Dimi, der Sepp, der Alex Megos, die konnten mich schon ein Stück weit so überzeugen mit ihren Argumenten. Der Alex Megos zum Beispiel meinte. Man darf jetzt nicht der Meinung sein, okay, um jetzt der perfekte Advokat für Klimaschutz zu sein, darf man gar keinen CO2 mehr ausstoßen, weil wenn wir dann da ankommen, dann müsste eigentlich jeder, der quasi für Klimaschutz irgendwie sich einsetzt, der müsste in der Höhle leben. Christian, unser Kollege hinter der Kamera, hat noch ein weiteres Argument für dich ins Spiel gebracht. Ja, definitiv. Im Gespräch mit Christian, in dem Tag mit dir, hat der Christian gesagt, ja, hey Remo, es also macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn ein Megos oder ein Van Heer oder ein Sepp Bert äh, mir Tipps geben, wie ich da mein Verhalten vielleicht ändern könnte, als wenn es irgendein klassischer Ökofundi macht. Auf den höre ich vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, von dem her ist es sicher besser, wenn es ein Vorbild uns ein paar Tipps mit auf den Weg gibt, weil dem hören wir zu und der inspiriert einen natürlich auch. Ja. Ja, mit den Vorbildern aus der Kletterszene kann man sich einfach ein bisschen besser identifizieren, würde ich sagen. I I read something recently which was that the a net deed was 20 times more impactful than the NGO for example. Ja, Profis unsere Vorbilder, die beeinflussen uns natürlich. Wir glauben viel eher Personen oder persönlichen Empfehlungen als Unternehmen oder Medien. Remo, du hast also deine Skepsis ein bisschen abgelegt und bist jetzt der Meinung, dass auch Profis, die mit dem Flugzeug reisen, sich fürs Klima einsetzen dürfen. Ja, können sie schon, aber ich finde, so ein bisschen guten Willen müssen sie schon zeigen. Und da gibt es ganz viele Dinge, an denen Profis arbeiten können, um auch sich selbst ein bisschen klimafreundlicher zu verhalten. Wie genau sich Profis noch besser verhalten könnten, das hören wir nach einem kurzen Exkurs. Weil Remo, du und Christian, ihr wart ja noch am Fokapass unterwegs. Korrekt, wir waren im Auftrag des Campingausrüsters Domatic unterwegs. Unser Auftrag lautete, macht aus einem Auto einen Camper. Mit dem Auto. Das passt jetzt aber nicht so richtig in die Sendung. Ja gut, äh, immerhin waren wir mit dem Elektroauto unterwegs. Von dem her, und das, die Sophie, der Dimitri und der Seb haben ja gesagt, man darf ab und zu mit dem Auto gehen, das passt schon. Von dem her bin ich fein raus. <lacht> Zurück zu eurem Projekt. Hat es jetzt geklappt, das Auto zum Camper umzubauen? Ja, definitiv. Wir hatten ein Dachzelt mit dabei für zwei Personen, haben das aufs Dach montiert und sind losgefahren in, auf dem Furkerpass. Und es ist echt eindrücklich, wie schnell so ein Zelt aufgestellt ist. Also klappt man die Seitenwände runter, äh, schließt die Pumpe an, äh, aufgeblasen ist das Zelt und fertig. Das war echt beeindruckend. Ja. Aber zum Campingleben gehört ja noch ein bisschen mehr. Küche und Wohnbereich zum Beispiel. Wie habt ihr das gelöst? Ja, wir hatten natürlich Stühle und einen Tisch dabei und einen Kocher. Und mega cool ist auch die Kühlbox von Domatic. Also das ist nicht so eine Baumarktkiste, die man sonst so kauft mal fürs Grillieren, sondern die kühlt ordentlich runter. Also das Bier war richtig schön eiskalt, so wie ich es gern habe. Und es gibt auch einen Wasserspender, den hatten wir mit dabei, den kann man auf dem Tisch montieren. Und auf Knopfdruck hat man fließend Wasser, so wie beim Camper halt, kann Hände waschen, Gemüse zubereiten. Also all den Komfort vom Camper hat man auch und packt einfach alles in den Kofferraum rein. Ziel also erreicht, Auto zum Camper umgewandelt. Kann man so sagen, definitiv. Finde ich echt eine coole Sache, so als Alternative zu einem Camper, den man halt im Alltag mit nehmen muss und immer rumfahren muss. Äh, alle Infos zu diesem Projekt, zu diesem Ausflug von Christian und mir findet ihr wie immer auf www.lacrux.com. Jetzt zurück zur Frage, welchen Beitrag Profis beim Klimaschutz noch leisten können. Wir wollten natürlich nicht den Profis da Tipps mit auf den Weg geben, sondern haben die Profis selbst gefragt, was würdet ihr euren Kolleginnen und Kollegen denn empfehlen, damit sie ein bisschen klimafreundlicher unterwegs sein können. Be conscious about what you represent as a, as a proclaimer. Then use your platform, your audience, to inspire people. And then the third tip would be to uh, inspire in a positive way, better than a, a negative way, better than blaming people, better like inspire being creative, showing that other ways are, are possible and can be nice as well. In dem Punkt waren sich alle einig. Profis, sie können sich fürs Klima einsetzen, auch wenn sie sich nicht ideal verhalten. Sie sollten sich vor allem sogar richtig fürs Klima einsetzen. Alex Mekos hat noch einen weiteren Tipp, der in eine andere Richtung geht. Wenn ich Chancen auf Top 10 im Weltcup Gesamtranking hast, dann musst du vielleicht nicht jeden Weltcup mitmachen. Also, oder sagen wir mal vielleicht meinetwegen Top 20. Also klar, wenn du jetzt irgendwo Top 60 unterwegs bist, dann musst du nicht jeden Weltcup mitmachen. Du musst nicht jeden Tag Fleisch essen und du kannst 
vielleicht deinen Sponsoren sagen, die dir ganz viel unnötige Klamotten <lacht> jede Saison schicken und dass du äh, vielleicht nur die Hälfte haben willst. Weil ich weiß, wie es geht, ne? dann wird man dann zugemüllt mit Klamotten, die man eigentlich gar nicht braucht und muss schauen, wie man den ganzen Rest wieder los wird. Ja, also von dem Tipp mit den Klamotten halte ich also gar nichts, muss ich sagen, weil der Megas soll einfach alles annehmen und dann mir weiterleiten. <lacht> Remo, irgendwann hast auch du dann genug zum Anziehen, aber der Tipp mit den Klamotten ist tatsächlich wirklich wichtig, denn laut UN verursacht äh, Mode 10% unserer Treibhausgase. Da lässt sich also wirklich richtig viel einsparen. Ja, und das Interessante ist ja das Verhältnis Profis und ähm, ähm, Brands und da haben wir auch über dieses Verhältnis mit den Profis gesprochen. As a pro athlete, try to really uh, launch the discussion with your sponsor, like challenge them, like really challenge, like the ideas and because sometimes there's so much in their marketing uh, bubble like this is good for the brand and we put this product in advance and this is really cool for the community and with this cool idea and I really love it because it's really helpful for a community to organize events and to to support athletes and, and projects but uh, yeah we have to think broader as well so as an athlete I think it's important to challenge the brands uh, on their ecological footprint yeah. Ja, das ist ein guter Punkt. Brands, die sind ein wichtiges Puzzlestück in dem ganzen Konzept drin, wie wir eben unseren Sport ein bisschen grüner machen können. Wir haben mit dem Geschäftsführer von Petzl Deutschland, Christoph Driver, gesprochen und gefragt, was können denn Brands beitragen? Für uns als Bergsportmarke ist das eine Frage, die nochmal eine andere Konsequenz hat, weil wir persönliche Schutzausrüstung, PSA, herstellen. Da hängt ein bisschen mehr dran als an der Gore-Tex-Jacke oder an der Merino-Unterwäsche. Und dementsprechend fragen wir uns aber auch schon seit fünf, sechs Jahren, wo können wir in dem Prozess am Beginn anfangen, darüber nachzudenken, gibt es recycelte Rohstoffe, die wir verwenden, verwenden können für diese Ausrüstung. Und in diese Richtung werden viel, viel mehr Unternehmen heutzutage denken, um auch schon im Entwicklungsprozess, im Designprozess zu sagen, können wir das Produkt reparierbar machen. Das ist bei uns zum Beispiel das Thema Nummer eins aktuell, dass jedes Produkt in irgendeiner Form nicht dann kaputt ist, wenn nur ein kleines Element irgendwo verschlissen ist, sondern können wir das dann so machen, dass das da ab dem Punkt schon in einer Warranty hin oder her, in einem Prozess wieder hergestellt werden kann und weiterverwendet werden kann. Also Nachhaltigkeit im Sinne von möglichst lange Lebensdauer erzeugen. Das Thema Reparierbarkeit ist super aktuell. Viele Brands bieten inzwischen auch Secondhand-Plattformen oder Reparierplattformen an. Und das finde ich einfach eine richtig gute Entwicklung. Acá están, son como nuevos, viste? Mejor que nuevo. Irrompible ahora, che. Ja, der kann auch sehr gut reparieren und er treibt es natürlich so richtig auf die Spitze. Aber man muss sagen, beim Jean Villanueva, das ist nicht so irgendwie so Marketing oder so, sondern der lebt das auch so. Ich bin mal mit ihm im Auto mitgefahren und da hat es Ducktape und die Sicherheitsgurte. Also mir war nicht so ganz wohl. Also der ist so ein richtiger Lebemann und repariert sein Zeug auch wirklich. <lacht> Eine Brand, die auch einen großen Wert legt auf Nachhaltigkeit und die Langlebigkeit und Qualität von Produkten, ist Ottofox. Kürzlich haben wir die Hardshell-Jacke und Hosen der Hochtouren-Westalpen-Kollektion von Ottofox getestet. Details haben wir in diesem Clip für euch zusammengefasst. Mit der Westalpen 3L Hardshell-Jacke und Hose setzt Ottofox bei der Bekleidung für anspruchsvolle Hochtouren und fürs alpine Gelände hohe Maßstäbe. Jacke sowie auch Hose sind robust, absolut wind- und wasserdicht und trotzdem sehr atmungsaktiv. Darüber hinaus warten durchdachte Features an den richtigen Stellen. Die Westalpen 3L Hardshell Jacke und die dazugehörende Hardshell Hose bieten etwas, was man sich von dieser äußersten Bekleidungsschicht nicht gewohnt ist. Ausgeprägte Bewegungsfreiheit. Mit zwei Brusttaschen bzw. einer Hüft- und zwei Oberschenkeltaschen sind die beiden Bekleidungsstücke nicht übermäßig mit Stauräumen versehen. Wer die überschaubaren Designs von Ortofox kennt, der weiß aber, dass das Nötige am richtigen Ort ist. Alle Taschen sind auch mit Klettausrüstung und Rucksack sehr gut zu erreichen. Ein äußerst praktisches Feature der Hose ist die integrierte Gamasche. Die Beinweite der Hose ist, ebenso übrigens wie auch Bund sowie Saum, Ärmelabschlüsse und Kapuze bei der Jacke, weiten regulierbar. Neben den Brands können ja auch die Verbände zum Klimaschutz beitragen. Ja, Dimi zum Beispiel hat gesagt, ich finde es mega wichtig, dass die nationalen Verbände wie Swiss Climbing oder Austria Climbing eben sich dafür einsetzen, nicht mit den Teams immer irgendwo hinzufliegen in Europa, sondern zum Beispiel einen Teambus zu nehmen oder vielleicht einen Zug anzureisen. Und auch die IFSC hat großen Einfluss auf das Klimaverhalten mit ihrem Wettkampfkalender. Im Klettersport, klar, wenn wir jetzt uns den Wettkampfkalender angucken, dieses Jahr war es 
meiner Meinung nach sehr extrem. Da gab es den ersten Weltcup in China, zwei Wochen später den zweiten in den USA. Dann eine Woche später gab es das OQS wieder in China. Und natürlich sind dann noch ganz viele Leute halt nach Salt Lake City geflogen und dann wieder nach China. Waren teilweise vielleicht vorher noch in China, sondern quasi von China nach Salt Lake City, dann wieder nach China und dann wieder nach Europa geflogen. Und Ende der Saison findet nochmal, glaube ich, irgendwie ein Weltcup in Japan oder China statt. Da könnte man jetzt hergehen und sagen, okay, wir sehen ein, dass man trotzdem noch fliegen muss für Weltcups, aber man könnte auch hergehen als IFC und sagen, wir versuchen das jetzt so zu regeln, dass es vielleicht nur ein oder maximal zwei Kontinente pro Saison sind und dann die nächste Saison ist es halt dann ein anderer Kontinent, dass man dann viel mehr vielleicht Doppelbelegungen von Weltcups am selben Ort hat, fand ich trotzdem immer eine gute Sache. Da ist die RFC schon dran, meint Dimitri Vogt. Ich weiß, dass sie wie, glaube ich, einen Effort machen, dass mehr kontinentale Wettkämpfe stattfinden, was ich sehr cool finde. Es gibt mehr Europacups, auch in der Elite jetzt. Und dann, also ich finde das eigentlich eine gute Idee, dass es wie, so, dass wie Vorselektion gibt, äh, kontinental. Und dass das auch an Wichtigkeit gewinnt ähm, und dann einfach wirklich die Besten der Besten vielleicht an die Weltcups fliegen. Das ist ja ein bisschen auch das, was der Alex Megus gesagt hat. Statt dass jede Hanswurst an diese Weltkämpfe fliegt, sollen eben nur die Besten der Besten dahin gehen. Kommen wir zum Ende der Sendung noch auf einen weiteren sehr spannenden Ansatz zu sprechen, Ecopoint Climbing. Was das ist, erklärt uns eines der Aushängeschilder der Bewegung, Sophie Paulus, am besten selbst. Wir haben uns eben gedacht mit Ecopoint, dass ähm, das ist so das Pendant zum Redpoint, also einfach die Erweiterung, dass man sagt, man denkt auch die Anreise mit und man sagt, ähm, ja, man kriegt eigentlich nur den Point oder den Durchstiegspunkt, wenn man halt auch versucht, die Anreise möglichst klimafreundlich zu gestalten. Hanna, sag mal, hast du selbst schon mal Ecopoint geklettert? Bist also zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Zug an den Fels gegangen? Also im Moment wohne ich ja im Allgäu und da ist es tatsächlich nicht so ein Thema. Aber als ich noch in Innsbruck gewohnt habe, da bin ich dann schon öfters mit dem Fahrrad zum Fels. Und dann komplett platt angekommen. Also, also. <lacht> also ich würde sagen, man merkt, dass man schon ein bisschen was gemacht hat, vor allem nach so einem stressigen Tag. Aber für eine Feierabendkletterei ist absolut ausreichend. Weil das ist eigentlich die Kritik, die man oft hört an Ecopoint Klettern, an diesem Konzept. Vor allem bei Profis, die sagen halt einfach so mega am Limit klettern, das ist nicht so... Äh, ideal, wenn man da mit dem Fahrrad angereist ist. Wenn man das Klettern so als Gesamterlebnis sieht und jetzt nicht zwangsläufig jetzt eine bestimmte 9B oder 9B Plus klettern will, dann kann man das mit Ecopoint super machen. Also dann ist quasi der Approach oder der Weg zum Fels Teil des Kletterns. Natürlich muss man dann im Klettern zurückstecken, aber ich denke mal, dem, dem Großteil der Bevölkerung ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, jetzt absolut super schwer zu klettern. Insofern finde ich das eine, eine gute Sache. Dem, was der Alex Megos da sagt, da hält die Sophie Paulus dagegen. Sie sagt, in Seuss beschwert sich auch niemand über eine Stunde Zustieg und da wird schließlich 9C geklettert. Da, das stimmt ein Stück weit schon, was die Sophie da sagt, mit, dieser, mit diesem Konto sozusagen. Aber wir erinnern uns auch, der Megos und auch der Stefano Gesolfi, die sind mit dem Fahrrad da hochgefahren, also versucht Höhenmeter zu sparen, weil es einfach in diesem Bereich, wo die klettern, schon darauf ankommt, auf jedes Quäntchen Kraft, das man noch hat. Absolut, aber jetzt muss man auch mal sagen, dieses Konzept EcoPoint, das richtet sich ja nicht nur an die Profis, sondern vor allem an uns alle und da ist einfach wirklich noch richtig viel Potenzial da. Das ist schon so meine Vision, dass einfach mehr Leute es machen und wir darüber einfach diskutieren und ähm, cool wäre es schon, wenn auch sich einfach in vielen, vielen Gebieten noch der ÖPNV, wenn es da einfach Fortschritte gibt und wir echt ähm, ja, da attraktive Lösungen haben für, für Kletternde, für andere Outdoor-Sportlerinnen. Dass, da einfach, hm. dass es cool ist, anzureisen und nicht mit der mega Stress, wie es vielleicht manchmal ist. Hm. Es ist euch sicherlich übrigens aufgefallen, während diesem Interview und Gespräch mit der Sophie Paulus, da hat es immer so ein Rauschen im Hintergrund. Das waren übrigens Autos. Also als wir über das Thema ökologisches Verhalten und Klimaschutz gesprochen haben, sind das ständig Autos an uns vorbeigerauscht. Und das hat uns irgendwie so die Problematik ein bisschen vor Augen geführt. Ja, richtig bezeichnend. Das ist halt im Frankenjura schon krass. Da liegen einige Sektoren direkt an der Straße und dann ist es ein bisschen verführerisch, nach der Arbeit dann noch schnell hinzufahren. 
Ja, das sagen eben auch der Dimitri Vogt und der Sepp Bär zum Beispiel. Das stört sich so an dieser Entwicklung heute in der Gesellschaft. Ja, mal nach kurzem Abend eine Route ab, abhaken, äh, ständig online zu sein. Inge, alles muss in den Tag reingepackt werden. Man sollte sich wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen. With our society, everything goes faster, as you said. Uh, like this smartphone thing, like you always in, in your smartphone thinking about what you need to do next. And I think, which which was amazing with this sailing trip, for example, or the trips I did by bike, is that you can take time and really enjoy the moment. And that's something where you feeling the real value of time is something amazing. Das finde ich einen schönen Gedanken. Ich finde auch, dass es in unserer durchgetakteten Welt oft ein bisschen verloren geht. Allerdings muss man eben auch sagen, dass Profis ja den ganzen Tag Zeit haben, sich dem Klettern zu widmen. Und wenn wir Hobbysportler nach Arbeit und vielleicht Familie dann einfach auch noch unserem Hobby nachgehen wollen und gesund leben wollen, dann haben wir ja auch dieses Recht und müssen es eben irgendwie unterbringen. Ja, all die Gespräche, die waren echt sehr anregend, finde ich, und habe mich ein bisschen erinnert an meine Zeit aus dem Studium. Da bin ich nämlich oft mit dem Crashbed auf dem Rücken und Zug in Cessin gefahren, zusammen mit meinen Kumpels. Wir haben dann auf dem Pad unter dem Block gepennt. Das waren riesen Erlebnisse und, und Erinnerungen. Vielleicht müsste ich wieder mal aus zehn Trips vielleicht zwei wenigstens Echo Point machen. Das wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Und wie ist es denn bei euch so, liebe Zuschauerschaft? Was macht ihr, um das Klima zu schützen? Was macht ihr, um euren ökologischen Fußabdruck zu verringern? Schreibt es uns doch mal bitte in die Kommentare. Ja, zum Ecopoint Klettern, da gibt es übrigens ja jetzt neuerdings auch einen Kletterführer, den könnt ihr auch auf der Webseite ecopointclimbing.com bestellen. Ein Exemplar verlosen wir übrigens gerade auf unserer Webseite www.lacrux.com. Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt, aber wir haben wie immer eine Verlosung für euch. Ja, wir haben nicht nur eine Verlosung in der heutigen Sendung, sondern sogar drei, wenn man EcoPoint dazu zählt, sogar vier Verlosungen, geballte Ladung von ganz vielen tollen Produkten. Erstens wäre das der Kletterschuh Spirit von Red Chili. Wir haben mal auf der Krux getitelt, der vereint Comfort und Performance und das ist es eben auch, was den Spirit auszeichnet. Der Spirit ist bequem genug, um in mehr sehr langen Routen getragen zu werden. Trotzdem muss man eben nicht auf Präzision und Feinfühligkeit und perfekte Reibung verzichten. Das Fußbett, das ist aus Hanf und wirkt antibakteriell und das hilft ungemein, insbesondere bei Schuhen, die man eben lange trägt, zum Beispiel in einer mehr sehr langen Route. Um im Verlosungstopf zu landen, müsst ihr wie immer den Kanal abonnieren und schreibt bitte in die Kommentare, welcher Kletterprofi euch hinsichtlich Klima, Wandel, Klimaschutz am meisten inspiriert hat. Als zweites haben wir die Verlosung von einem Produkt, welches uns Bechli Bergsport zur Verfügung stellt. Und das ist heute der Tread Zero 18 von Ottofox, ein ultraleichter Kletterrucksack. Und dann verlosen wir noch das neue Sicherungsgerät Neox von Petze. Von dem habt ihr ja vorhin in der Sendung schon vieles gehört. Um teilnehmen zu können, bitte abonniert einmal den Kanal und dann schreibt in, bitte unbedingt in die Kommentare, welche Tour sich von euch aus leicht mit den Öffentlichen erreichen lässt. Da wollen wir uns nämlich ein bisschen inspirieren lassen. Genau, wir hoffen auf ganz viele Tipps und Inputs. Es gibt dann vielleicht wieder so eine kleine Sammlung. Falls euch die heutige Sendung gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch wie immer. Wir beide gehen jetzt in den neuen Außenbereich der Kletterhalle Griffig, schauen uns den mal an und der Julien Clemence hat ein paar neue Linien geschraubt. Mal schauen, ob wir da hochkommen. You better lock your keys to your car. Leave the planes where they are. Take your bike, hit the trails, tie your shoes and hoist the sail.